Olá você que é seguidor do atual. Cinco anos compartilhando a verdade. A nossa equipe agora está aqui na Avenida Beira Rio. Muitos chamam de Beira Mar, no Coroado, zona leste da capital. Coroado 2. Passa o um Igarapé por aqui, o um Igarapé antigo que foi canalizado. E que dos dois lados... Os gradis estavam bem destruídos. Por ordem da Prefeitura de Manaus, os gradis começaram a ser recuperados. Num primeiro momento estão sendo pintados e a mureta, que é aquela parte do muro que fica abaixo dos gradis, pintada com a tonalidade de concreto. Você vê aí que tem pelo menos, aos nossos olhos, cinco trabalhadores da pintura fazendo esse trabalho as informações que nós colhemos aqui no local é que esse trabalho de pintura começou segunda-feira passada reúne 16 homens e que eles estão pintando esse gradil todo aqui o gradil tem aproximadamente incluindo a mureta quase 2 metros de altura ou bem próximo disso e a extensão dele é também grande né? vai toda a extensão aqui da Beira Rio. Um dos trabalhadores que nos passou essas informações, ele não tem autorização para gravar entrevistas, mas disse que o serviço dele é terceirizado. E 16 trabalhadores estão fazendo esse trabalho de pintura dos gradis. Provavelmente, na próxima semana, vai vir a recuperação dos gradis, porque tem parte que não tem mais o gradil. Eu vou pedir para o nosso web cinegrafista caminhando, o Vilar, para a gente ver exatamente esses pontos aí. O trabalho dos trabalhadores, pintando os gradis, a cor amarela. Os outros lá na frente também fazendo o mesmo trabalho. Esses gradis são importantes para que evite queda de pessoas no Igarapé. Essa parte aí que está faltando, ó. É uma das partes que está faltando, mas de acordo com o rapaz da empresa, uma outra empresa que vai fazer a recuperação dos gradis. E aqui os trabalhadores já trabalhando desde a segunda-feira. Essa uma outra parte aqui que está faltando também a complementação dos gradis. E você vai acompanhando com a gente. Infelizmente há alguns, algumas atitudes de alguns cidadãos que jogam lixo no leito aí dos igarapés. Isso não é uma atitude correta de parte da população. Tem placa dizendo aqui que é proibido jogar lixo nesse local. Tem um disque limpeza, mas lamentavelmente alguns cidadãos usam esse local como o descarte de seus lixos. E não é uma atitude correta. O ideal seria que todos fizessem a sua parte. E ali o outro rapaz, o outro trabalhador, já vem, limpo, já vem pintando a parte de concreto que a gente chama de mureta. Essa parte aí. O trabalho começou, como eu disse, segunda-feira passada. Está continuando esta semana e na próxima deve vir o trabalho de recolocação dos gradis nos locais onde está faltando. A qualquer momento a gente vai voltar com outras informações. Aqui no atual, cinco anos compartilhando a verdade. Mas antes do, do Vilar, o nosso web cinegrafista, encerrar, vou pedir para ele mostrar aqui uma situação do lixo descartado de qualquer maneira por parte da população aqui na Avenida Beira Rio. Dá uma olhada só. Essa cena aí. Bem complicada. Manaus é uma das poucas cidades do país que tem coleta de lixo diária. 
e a gente vê esse descarte de lixo, geladeiras velhas, como mostramos há pouco, eletrodomésticos velhos, pa, pa, caixas de papelão jogados assim na rua. Voltaremos a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade de Manaus, com outras informações aqui no atual. Cinco anos compartilhando a verdade.